розглянемо, як створювати дидактичні вправи, використовуючи хмарний сет. Сам початку потрібно зареєструватися. Для чого це потрібно? Тому що в такому разі відводиться простір, в якому користувач може зберігати створені ним вправи. Отже, заходимо у систему. Після того, як увійшли в систему, бажано вибрати мову, яка буде розглядати вправи. Вибираємо українську. Переглянемо, які вправи з математики вже розроблені в цьому засобі. І ми можемо їх використати у подальшій роботі. Обираємо категорію математика. Отже, в цій категорії можемо розглянути вправи, які зберігаються щонайменше, як на шести сторінках. Розглянемо, наприклад, вправу на перетворення, геометричні перетворення на площині. Щоб розглянути цю вправу, ми можемо подивитися категорію, ким розроблені, або посилання для того, щоб розмістити це посилання, наприклад, на сайті, а також вбудувати цю вправу у сайт. Розглянемо, що ж це за вправа. Наприклад, Потрібно знайти поняття, пов'язані із темою геометричних перетворень на площині. І так, перш за все, розглядаємо коефіцієнт. Коефіцієнт подібності – показник, що використовують для характеристики перетворення подібності. Також можемо знайти такий термін, як перенесення, паралельне перенесення. Таким чином, симетрія у видруху ось перетворення подібності. І таким чином зашифровано 12 понять, пов'язаних із темою геометричні перетворення. Після того, як вправо розв'язано, Можемо її за нею отримувати оцінку. Отже, звертаємо увагу, що дана вправа є публічною. І її можуть використовувати будь-які користувачі, які зареєструвалися на сайті або ж і не реєструвалися. Розглянемо, як вбудовувати дану вправу в сайт. Скопіюємо виділений фрагмент. Перейдемо на сайт. Обираємо потрібну сторінку, наприклад, супервласна робота, і розглядаємо притагування. Далі потрібно розмістити цю вправу в тому місці, яке, на вашу думку, підходить для цього. Переходимо до редагування HTML-коду і розміщуємо фрагмент, який скопіювали. Після того оновлюємо вправу, зберігаємо і переглядаємо вправу. В 
Отже, вправу монтовану і учень може виконувати цю вправу, переглядаючи сторінки нового учителя. Саму вправу користувач може редагувати. Отже, переходимо до режиму «Редагувати вправу» і розглядаємо, що можна відредагувати назву, опис матеріалу, зображення змінити, в розмірі шукати інше зображення, а також кожне слово подається поряд із підказкою. Можемо перемістити порядок, змінити порядок розташування цих слів, а також додати ще один із елементів. Ми записуємо також, що дозволяється показувати підказки, і решту порожніх клітин заповнюємо літерами. Розглянемо також, як дані вправи потрібно розміщувати в середовищі моду. Для цього ми знаходимо корм і зберігаємо дану вправу в цьому режимі. Після цього вправа завантажена і ми в подальшому можемо використовувати її для обудовування оболонці моду. Для цього ми переходимо в навчальний курс, створений в оболонці моду, і додаємо вид діяльності, а саме форм пакет. Отже, записуємо назву вправи, записуємо короткий опис, звідки ми взяли цю вправу, а далі переходимо до завантаження файлу. Отже, додамо файл, вибираємо цей файл. Відкриваємо і завантажуємо файл. Після того, як файл завантажено, необхідно поставити максимальну оцінку за виконання цієї вправи і зберегти. Далі перевіримо, як Виглядає ця вправа у курсі. Для того спочатку перемикаємо на роль студента. Далі виконуємо вправу. Розгортаємо. вправу і виконуємо завдання. Після того, як вправа буде завершена, необхідно переглянути у журналі оцінок оцінку за виконання вправи. Отже, переглядаємо в журналі оцінок оцінку за виконання даної вправи. І отже, маємо, що за виконання цієї вправи нараховано 1 бал. Таким чином, якщо ми вбудовуємо Вправу 
як пакет форм, то маємо можливість після виконання справи отримувати оцінки в журналі оцінок. Якщо ж додаємо цю справу лише як посилання, то після виконання справи оцінку в журналі отримувати не будемо. На цьому урок по використанні програмного забезпечення для розробки детектичних справ завершено. Дякуємо за увагу.